If I help some people because I feel good, that's why I help them. Det påvirker jo alt i mit liv, tror jeg. Det er jo en måde at, at få en mening ud af sit liv på. Jamen, det at være frivillig gør jo, at jeg ser mig selv som en ressource frem for en byrde. Bürgerschaftliches Engagement bedeutet erstmal für mich, dass sich ja die Bürger um das Gemeinwohl des Landes, der Kommune kümmern, jetzt allgemein. Bürgerschaftliches Engagement. Und für mich, ich habe zwei Ehrenämter zum Beispiel und das bedeutet für mich, also ich will helfen, das, das ist mir sehr wichtig. Ich will natürlich auch Spaß haben und ja, so viele Viele Menschen haben halt Angst vor Menschen mit Behinderung, weil sie ja gar nicht wissen, wie sie reagieren sollen auf diese. Zum Beispiel, ich wurde auch in meinem Leben zwei, dreimal auch auf Arbeit, wie ich es immer nenne, gepampert. Also ich wurde auf, äh, in Watte eingewickelt, übertrieben gesagt, in Watte eingewickelt und ähm, sie wollten mich auf keinen Fall überfordern. Und das bin ich halt jemand, da reagiere ich sehr, sehr empfindlich und habe dann wirklich einmal auf den Tisch gehauen und gesagt, nein, bitte lasst mich, mein, mich arbeiten, lasst mich ähm, auch die Aufträge bearbeiten, weil das war, es lief dann so ab, dass, mich, äh, dass ich Aufträge abgenommen bekommen habe und gesagt habe, nee, Stefan, das machst du nicht, weil es ist zu schwer für dich. Und das es ist, ist gut gemeint, es ist, ist gar nichts ja, Negatives, aber es, es geht halt einem Menschen mit Behinderung auf die Nerven. Äh, wie geht man mit Menschen mit Behinderung um? Das, das ist für mich ein Zusammenhang zwischen ähm, bürgerschaftlichem Engagement und äh, in, Inklusion. Inklusion bedeutet ja kurz zusammengefasst, dass jeder Mensch am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann. Dies ist aber nicht immer gegeben durch verschiedenste Dinge wie bauliche Strukturen, also nicht vorhandene Barrierefreiheit, durch Ignoranz und durch Vorurteile, gerade von, von Mitbürgern. Als ich 2011 angefangen habe zu studieren, habe ich ja mehr oder weniger durch einen Zufall meine inklusive Arbeit für mich entdeckt. Das Audimax in meiner Uni war nicht barrierefrei. Ich habe darüber einen Song geschrieben, wir haben ein Video ins Internet gestellt und das hat ziemlich viel Resonanz erhalten und ich habe noch während meines Studiums diesen Fahrstuhl mit einweihen dürfen. Das war für mich sozusagen der, der erste Moment in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann mit meiner Rapmusik eben nicht nur sagen, dass ich ein guter Rapper bin und Leute finden die Musik toll, weil sie den Text gut finden, sondern ich kann, ich kann wirklich etwas verändern, ich kann einen gesellschaftlichen Mehrwert herbeiführen. Und das war, das war unglaublich, weil es äh, zum anderen auch mir meinen kompletten weiteren beruflichen Weg aufgezeigt hat und mir meine meine Funktion als behinderter Künstler noch klarer vor Augen geführt hat oder mir gezeigt hat, was, was meine Aufgabe ist. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass Menschen, die vorher zu Hause saßen und nur in ihrem Kämmerlein sich dachten, ach, es ist alles scheiße und es bringt eh nichts, sich jetzt ihrer eigenen Stimme bewusst werden und sich sagen, okay, ich gehe jetzt auch auf die Straße oder du musst ja nicht mal auf die Straße gehen, du gehst ins Internet. Oder wenn du weder richtig reden noch schreiben kannst, dann fragst du deinen Assistenten, deine Assistenten, ob sie das für sich tun. In, auf in anderen Teilen der Welt gibt es vielleicht noch nicht die Strukturen, die so gut sind wie bei uns. Es gibt bestimmt andere Länder, die noch schon weiter sind als wir. Aber überall ist der Wille da zu zeigen, es ist normal verschieden zu sein und wir sind genauso ein Teil dieser Gesellschaft. Und ich möchte nicht, dass immer über mich gesprochen wird und über das, was gut wäre oder nicht gut wäre für mich als behinderter Mensch in meiner speziellen Situation, sondern dass ich gerne selbst darüber entscheiden möchte und mitreden möchte. Ich 
min opfattelse af mig selv, jamen det viser da, at jeg at godt kan lide at arbejde med mennesker og godt kan lide at gøre noget, fordi frivilligt arbejde er jo ikke kun med mennesker, men godt kan lide at gøre noget og være flittig uden at nødvendigvis skulle have belønning for det. Om ikke andet en anden slags belønning, synes jeg, man får ud af at være frivillig. Øhm. Og det giver nogle store oplevelser, som, som jeg tror, man ikke vil få på andre måder. Øhm, og man nok også går mere ind i sit arbejde, når man gør det frivilligt, fordi så vil man det virkelig gerne på en anden måde i hvert fald, tror jeg, når det er lønnet. Ja. Recimo primijetila sam možda da mlade osobe koje su u nepovoljnom položaju da su sklonije dugotrajnom volontiranju, evo to je, i da su pouzdanje, znači može se dogoditi kad nešto hitno treba, znam da će, ako može, da će se odazvati. Dobro, treba njih znati i motivirati i pokazati njim Znači da se interesirate i za njih kao njih pojedince, možda nekad i saslušati šta njih muči, recimo ne znam. Lijepo je sigurno znati kad mu je rođen dan sjetice, čestitet, a to je onako nekad osmjerna komunikacija. Znači čujemo se u privatno vrijeme, sretan rođen dan, ne znam, Irena, Toni, već kogod od naših volontera. Dosadašnje iskustvo je pokazalo da su mladi u nepovoljnom položaju stvarno vrijedni i dobri volonteri koji se puno češće i duže zadržavaju od volontera koji možda nisu u nepovoljnom položaju, ali im je povremeno potrebno više ohrabrivanja, više usmjeravanja, više zapravo rada na osnaživanju i na poticanju te na jačenju samopouzdanja. Došlo je do tih promjena da se oni osjećaju bolje, osjećaju se korisnije, znači koriste svoje vještine koje su naučili nekad prije tijekom školovanja ili kroz naše programe, koriste ih u svakodnevnom životu, imaju prilike u praksi isprobati sve što su tijekom godina učili i vježbali. Osjećaju povećana im je razina samopouzdanja. Sad razumiju da i oni mogu doprinijeti lokalnoj zajednici, dakle nisu oni ti koji stalno primaju podršku nečiju i koji stalno trebaju nečiju pomoć, nego i sami počinju viđati da i oni svojim vještinama, znanjima, sposobnostima na neki način mogu pridonijeti i pomoći drugima i sudjelovati u lokalnoj zajednici. Na početku treba isto uvijek imati strpljenja prilikom upoznavanja volontera sa njegovim zadacima, možda da ga se ne preoptereti, da treba uvijek imati razumijevanja ako ne može se obaviti nešto odmah. Pa recimo primijetili smo na primjer da volonteri vole dolaziti u udrugu i čak nekad kad se njih ne zove, kad su u prolazu, uđu, pitaju šta ima novo. Smatramo da svakom volonteru kao i svima nama Drugima treba individualan pristup i individualna podrška kako u udavanju svakodnevnih zadataka koji su uključeni tako i u ovim drugim segmentima u podršci, u komunikaciji, u podršci, u učenju novih vještina i sl. Ja, to je en mega stor social netværk af at frivillige. Man kan sige, at i normale sammenhæng kommer man så kun enten i arbejdsrelaterede sammenhænge eller i uddannelsesmæssige sammenhænge, hvor man får et netværk eller sin familie selvfølgelig. Og det er at frivilligt gøre, at det møder mennesker, som heldigvis ikke er ligesom mig. From what I see, uh, I think uh, the when we hear the word vulnerable group, we usually get a bit scared or just a bit reserved about what uh, capabilities we have to work with them and I think this fear has no meaning because uh, if you want to work with them you should treat them the same way you treat other people and in this way you give them the opportunity to be part of the society like other people are and uh, with this in mind uh, uh, we try to provide activities 
uh, that include also people from vulnerable groups and uh, people who are don't have any disabilities or, or, or vulnerabilities and we try to connect them together to work together to, to go through the challenges together they can get a sense of value for themselves uh, they can actually see that uh, just by uh, having vulnerabilities doesn't mean that you cannot contribute to society and feel uh, as someone that can give uh, help to others and uh, help them to uh, be uh, as, as empowered as possible and uh, through volunteering even if you're ordinary volunteer or vulnerable uh, group volunteer uh, you can uh, gain as much as you can for yourself and uh, i see uh, volunteering as a great tool for the empowerment of uh, vulnerable groups Važno je da se određenim značilnima koji su nepovoljnom položaju pružila prilika da pokažu da su oni sposobni da mogu biti aktivni članovi zajednice. Pogotovo oni koji su nezaposleni u osobe s invaliditetom da mogu pokazati da i oni svašta mogu. Možda i treba više vremena, ali mogu dati nekad više nego i mi. Ja znam, ja dosta učim od nekih naših volontera i znam da su nekim stvarima bolji i od mene i da uvijek ja učim od njih neke stvari. I volim kad dođu s novim idejama i kad pokažu interes i da žele pomoći i korisnicima i zajednici općenito. Because even if I get, you know, kind of these voluntary jobs, it relaxed me. Not just for them, I help them out, but even for me, it feels good, it relaxed me, you know. Uh, I got respect from the uh, anybody, you know. Uh, and other thing is, it's good, you know, I feel, I just feel good because I help them out. I, I can say I help them out. Moja slika o meni se promijenila, promijenila se nabolje i tijelo bi malo više volontirati. Pa upoznao sam nove prijatelje. Benefits of having volunteers within a club is the fact that, uh, you know, there's a lot of people there together that, you know, you look at a kid will come to you and know that another kid kind of basically for a pair of boots and he'll just turn around and say to you, Paul, do us a favor, give them to such and such and, you know, not to embarrass the kid and to show that the team actually does care and the people around them do care. From my own perspective, um, I come from like a uh, bank and admin background. Um, and coming into the club, I suppose governance is, is not even just for the club, but in general governance is, is huge nowadays. You kind of have to be very transparent and know exactly um, what's happening within your club. So paperwork would be a big thing for us. We want to make sure we capture as much as possible. Um, and volunteers coming into the club to manage teams wouldn't necessarily, that's not what they come in for. They come in, they want to roll up the sleeves and get out on the pitch with with, with the teams and um, so that's I suppose from my perspective that's one way I know I can help and um, you know it's something that has benefited the club and also given the managers um, the time to go off and do what they're actually here to do. Yeah one of the good experiences is that we encouraged a, a few of our players to put in for the scholarships to America and, and other things like that and I look at uh, one of your players, uh, he's, he, he went to America when he was uh, 18 and he went to college over there. It's now 20 years later, 25 years later I think it is and he's now over there, he walks into college, he does football. His young fella has you know, been part of the uh, American Olympic football team over there, he's been called into it. And that's a great experience to know that you, know, you help somebody go off and possibly do something like that. You know, it's something that, going back that time, we were never thinking of. And to see that, that's a great experience for us, that he got a great education, he's living over there, he has wife, kids, and he's made a great life for himself, and that's a great experience for us. 
I remember quite a lot of young people who went through this possibility to be a volunteer. Um, like for example, we had a lot of young people coming from Afghanistan that uh, as uh, refugees in Slovenia were considered vulnerable, especially because they were minors. And through volunteering they gained the sense of their own value, they gained uh, a big social network uh, and they could easily connect with uh, different peers from Slovenia and this enabled them to grow uh, in their own means and uh, it helped them to uh, reach uh, something more that was enabled to them through institutional uh, way of uh, uh, working with them. So they, get, they got this strong social network uh, and uh, they get, got the opportunity to build friendships and uh, with this um, aspect they also gain a uh, bigger opportunity to get integrated in our society in a really good way. Dieses Thema Inklusion ist für mich ein Herzblut, wie ich immer so schön sage und es ist für mich auch ganz wichtig Leuten, die in dieser Situation sind, Mut zu machen, zu sagen, nehmt eure Behinderung doch bitte an, es ist ein Teil von euch. Ich bin kein Freund, sage ich ganz ehrlich, von diesen Hilfsgruppen, die, die sich da immer so treffen und sich dann im eigenen Saft da rumschmoren und austauschen, welche Medikamente, wo die besseren wären. Da bin ich kein Freund von. Das Leben ist lebendig, da muss ich aktiv mitmachen können und mich nicht in irgendeine Gruppe setzen und sagen, ach, wir sind die Armen, wir sind so krank und was ich was das. Aktiv sein, das ist das A und O. Sich einmischen, das ist das, was ich meine. Man muss sich einfach einmischen und das muss man den Leuten auch sagen. Auch wenn ihr eine Krankheit habt, wenn ihr vielleicht auch nicht so hübsch aussieht, wie ihr vielleicht aussehen wolltet, aber geht einfach in die Gesellschaft. Die Gesellschaft möchte euch ja auch aufnehmen. Ich habe auf jeden Fall eine ganz hohe Anerkennung bekommen, auch von der Gesellschaft. Ich bekomme sie heute noch, ich genieße es auch und ich habe einen gewissen Stellenwert, dass in manchen Einrichtungen, wenn man von Herrn Wohlleben spricht, ah ja, den kenne ich, das ist der und der. Ja, und das, das macht mich irgendwie glücklich, zufrieden, das ist meine Selbstbestätigung. Die Rahmenbedingungen, würde ich sagen, müssten sich dahingehend ändern, dass sie aufmachen. Da muss einfach dieses Arrangement von den ja, Erziehern, Begleitern, Betreuern, Sozialarbeitern, das muss kommen, die müssen sich öffnen können wollen. Was ich mir auch noch wünschen wäre, dass wir eine Assistenz bekommen oder Assistenzleistung bekommen. Würde ich mir von der Politik wünschen, dass da noch so ein bisschen mehr äh, das gewürdigt wird. Äh, und nicht nur immer mit Schulterklopfen und äh, Verleihen von irgendwelchen Orden, was ja auch sehr schön ist, aber äh, eine aktive Hilfe, aktive Hilfe. Also Menschen mit Behinderung, die einen Hilfsbedarf haben, um ihr Ehrenamt auszuüben, sollten nicht lange erst Anträge stellen oder der sollte fast da sein. Da sollte man sagen, was brauchst du? Klasse. Ja. Wir haben in unserem Sozialstaat eins verloren, dass wir eine Familie sind, dass wir füreinander da sein sollten. Und dieses bürgerliche Arrangement hebt das nochmal auf, das bewertet nochmal, das führt auch zusammen. Und ich gehe noch einen Schritt weiter, ich sage sogar, wenn morgen alle Ehrenamtlichen ihren Dienst quittieren, bricht hier die Welt zusammen.